organic soybeans kasi yan din kasi ang ginapromote ng DE ngayon na maganda itong pakinabang sa mga farmers lalo na sa mga community based na mga ano sa farmers natin na kung maisulong itong soybeans maganda ito sa health ng mga tao at saka sa doon din sa pagano ng lupa na ma-amend uli yung fertility ng lupa yung sa program natin ng soybeans, organic soybeans, ang mga agency na involved niya dito is uh, siyempre nagkaroon ng contract yung DA, DA bar, tapos sa training naman is ang DA ETI, yung PILMIC na sila nang responsible doon sa mga mechanization, yung sa IPB na sila ang nag-breed ng mga soybeans, then BPI, yung National uh, Seed Qual uh, Quality, yan sa accreditation yung mga approval na ng variety. At saka yung BSWM na sila din ang nag-identify kung dapat sila ang mag-monitor o mag-evaluate kung saan area ba may potential ang soybeans. So far, yun man lang na mga agency ang involved. At saka yung LG yun. Yung mas ano, sa component, ang uno niyan is yung First is sa breeding, pero hindi kami ano dyan, is the, B, the IPB ang in-charge nyan. Ang sa amin naman is yung varietal trial. So, no, tinitest namin sa ngayon may 14 entries na nasa advanced yield trial. Ititest yan kung aling mga variety ba ang adapted dito. So, hindi lang yan dito ginakandak sa ibang area din. So, from that, maka-identify tayo ng mga variety na i-recommend natin or mga entries pala na i-recommend natin na magaging baragiging variety for a particular, parang specific recommendation. Kung saan siya mataas, halimbawa mataas siya dito sa area, ang yield niya, yun ang ating i-recommend. Ire ang sunod niyan, after that, mag-on-farm trial na i-multi-location, i-kakandak natin sa labas. That is to verify kung tama ba yung mataas ang yield niya sa station at saka punta na sa, far sa farmers. Naipasok po ang soybean sa kadahilan na dalawang bisis po kami na pillar sa mais. Una mong pillar namin sa 5 hectares, nag-lads ang mais dahil sa malakas na hangin. Wala po kaming hinarbis. Thinking na makaka-recover yung pangalawang season ng mais, nagtanim ulit kami. Ayun naman, another pillar naman kasi nagkaroon ng outbreak ng bacterial leaf blight. So, malaki ang naimpis namin na pera na hindi na-recover. So pinag-usapan namin mag-asawa, sabi ko, mag-crop rotation tayo. So nagkataon na si Dr. Aileen Alvarez. Dumating sa amin two days after na nag-uusap kami ni Mrs. At nagkahanap siya ng ire na tataniman ng soybeans. So immediately wala nang tanungan. Inoper ko kagad itong 1 hectare sa kanya para taniman ng soybeans. Dito sa soybeans na nakikita natin, ginamitan ko lahat ito ng organic. Bali, mula sa Bermicast, nag-produce ako ng other products katulad ng Bermiti, uh, organic foliar, at uh, ginamit ko dito. Dito, nag-field tour kami dito. Actual nakikita ng mga participants ang what is soybeans. Nabilib din sila na nakita nila na pwede para tayong mag-produce ng soybeans without using yung mga synthetic na mga chemicals or yung mga pesticides na with the use of vermi, vermi compost, pwede tayo makaproduce ng soybeans. Unlike before na grabbing insecticide ang gamit niyan. Yun dito kanina sa field din natin. Maraming farmer ang pumarito at nagsignify sila talaga na magtatanim. So, hindi lang siguro 10 hectares kagad na magtatanim dito sa kapitbahay namin. So, yun yung wait and see nila. Hindi sila nagtanim eh. Ako muna pinauna nila. Nakita nila yun outcome. So, hindi na sila takot magtanim. So, ito, may mga farmers na nahihikayat na magtanim na ng soybeans. Lalo na uh, nanduto ang support na ng Department of Agriculture, Regional Office, Provincial Office, at saka City Agriculture. Nagtanim po ako dito July uh, 9 to 11. So expected mag-harvest ngayong last week ng October. So around 95 to 110 days. 
In-expect po according sa consultant from IPB, kaya daw humarvest ng 2,000 kilos ito. Ang 2 tons na yan, expected na harvest, bibilihin ulit ng semi-arc para ito naman, 2 tons na ito, i-distribute ulit nila sa mga magtatanim para maparami ang seeds. Dito lang sa community sa Barangay Conception, dami nang gusto, marami nang tumatawag kung may available na baro daw na seeds, ganun. Gusto na nilang magbili. Kaya lang, ang unang-unang tin nila tinatanong, yung tatanim daw sila, may bibili ba daw ng ganun? Nag-research ako, napakarami palang may bibigay na tulong ang soybean sa ating katawan. Kasi health food. Kaya ang iniplaplano ko dito sa soybeans, palabasin siya not as a commodity products but as a finished product. Katulad ng taho, tokwa, soya milk, soybeans coffee, parang ganun. So, bali, meron siyang value added sa product. So, mas mahal ang recovery mo. Nagkandak ako dito ng yung sa food processing na ang gusto ko na yung kahit nasa maliitan lang na area na tinataniman nila, out of that, nakakuha sila nang igagawin nila yung sa mga taho na pagkain. At saka yung mga nasa private din natin na mga buyers na mga soybeans. Kung by next year, kung mag, mag full bloom na po itong soybeans, ang susunod na tinatarget namin, nakipag-tie up na ako sa ATI, na yung mga kwana, food processing, na doon na tayo pupunta. Nakikita ko ng potensyal na magkakaroon ng, ng malaking income sa, sa Swiven. So, in the end, talagang makakatulong sa health ng tao, sa income, at sa, at the same time, matutulungan niya yung lupa na maibalik yung dati niyang situation kasi nga acidic na siya sa sobrang gamit ng synthetic fertilizer. So, this time, dahan-dahan ko siya maibabalik into dati niyang structure. So, yun yung tulong. Uh, literally, wala kang makikita but then in the end of the day, after 5 years, 3 years, doon po mama-appreciate yung tulong na naibigay ng soybean sa amin.